So guys, ini dia Realme C3 terbaru atau penerus dari Realme C2 kemarin yang udah launch 8 bulan lalu dan berhasil terjual sebanyak 10 juta 200 unit secara global. Well, sekarang gua akan ngebagi dulu apa aja sih yang baru di HP ini dan first impression gua so HP ini. Pertama-tama yang bisa kalian lihat langsung adalah akhirnya yes, Realme C series punya sensor sidik jari di HP ini pastinya pertama kali nih. Terus juga lensanya bukan pakai dual kamera yang kayak versi di India tapi tiga kamera jadi udah di custom atau di tweak sedikit untuk versi yang Indonesia nya ini adalah primary lens 13 megapixel 2 megapixel depth sensor dan terakhir 2 megapixel macro lens untuk hasil fotonya gimana stay tune di video reviewnya dan sekarang gua akan ngebahas gimana sih desainnya desainnya punya bahasa desain yang sama mirip kayak realme C series lah ya itu Dove Ya, Realme C2 kemarin, tapi ada beda di finishing pattern desainnya yang pakai sunrise design mirip kayak Realme 5i kemarin, dan itu keren banget karena sidik jari nggak terlalu visible jadinya. Ditambah pinggir kiri kanannya masih dibuat melengkung, jadi enak untuk di gripnya. Oke, gimana sekarang performa dari sensor sidik jarinya? Langsung kita tes satu, dua, tiga. Oke, kencang, kencang, dan oh ya, untuk layarnya pakai atau lebih besar sekarang jadi 6,52 inch dengan mini drop display nih jadi dew dropnya itu lebih kecil dan bezel bawahnya juga udah oke okay banget dan sekarang yang bisa kalian lihat ini angka <tik> adalah menggunakan prosesor terbaru yaitu Helio G70 yes realme adalah HP pertama yang launch menggunakan prosesor ini di dunia dan di Indonesia untuk performanya gimana make sure kalian gen subscribe buat yang belum dan nyalain notifikasinya supaya kalian tahu gimana sih nanti performancenya kameranya dan hal-hal yang lainnya yang akan gue bahas totally full di video review oh ya untuk baterainya sendiri pakai 5000 mAh yang menurut gue ini masih cukup enteng untuk 5000 mAh dan ya segitu aja sih yang bisa gue bagian saat ini jadi again thank you for watching uh, sekarang gue mau tanya juga pertanyaan ke kalian kira-kira HP ini enaknya dibanderol seharga berapa sih? 1,8? 2 juta? gue juga nggak tahu sih kita tebak-tebakan aja, karena sampai pas video ini dibuat, gue masih belum tahu harganya. Jadi ya, kita tunggu aja tanggal launchingnya nanti tanggal 19 Februari 2020. So again, jangan lupa subscribe buat yang belum subscribe dan nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kapan video reviewnya udah tayang. And as always, stay updated with up to date.